Hello, boys and girls. Welcome to our English class. 小朋友们，大家好，欢迎来到我们的英语课堂。今天呀、啊，我们来学习 Unit Two， 学习第二单元。第二单元讲什么呀？嗯 ，What time is it? What time is it? What time is it? 那么 ，What time is it 是讲什么呀？等一下，老师再告诉你们。那么，我们先来听一段对话吧。What time is it? London, twelve noon. It's twelve o'clock. It's time for lunch. Cairo, two p.m. It's two o'clock. Let's play football. Okay. Beijing, eight p.m. It's time to watch TV. New York, seven a.m. What time is it? It's seven. O'clock. It's time to get up. Brasilia, nine a.m. Hurry up! It's time for school. Sydney, ten p.m. It's ten o'clock. It's time to go to bed. Good night, Mom. 怎么样，小朋友们，你们有没有听懂啊？有没有自己熟悉的单词，或者说熟悉的句子？我相信肯定是有的啊。没有听懂的小朋友呢，也没关系，跟着老师来一起看。首先 ，Zip 和 Zoom 他们两个人就有一段对话了。看 ，Zip 问 ，What time is it, Zoom？ 哦、oh, ，Zoom 就说，嗯，让我想一想吧。那么我们看看下面这个。哎，这个一看小朋友就知道了。What time is it? 是什么意思啊？哎，几点钟了，对不对？我们本单元学习的都是时间啊。首先看看 ，It's twelve o'clock. It's time for lunch. It's twelve. Twelve 是什么呀？十二点。O'clock 点钟，这个就是时间的意思啊。如果说我们是十二点钟，我们就必须得后面加一个 o'clock。Twelve o'clock. It's twelve o'clock. It's time for lunch. 十二点钟是用来做什么的呀？嗯，我们要吃饭的时间，对不对？所以这个啊，吃饭的时间，哎，是时间吃饭了，是时候吃饭了。我们就要用到 It's time for. It's time for lunch. It's time for lunch. 好，我们看到第二个。那么我们的第二个讲的是什么呀？哎 ，It's two o'clock. 几点呀？两点钟，对不对 ？It's two o'clock. 那么两点钟是用来做什么的呀 ？Let's play football. 哎，这个小朋友他就说了，两点钟了，让我们去踢足球吧，对不对 ？Let's play football. 让我们去踢足球吧。好，那么我们接下来看，哎 ，It's time to watch TV. It's time to watch TV. 哎，是是时候去干什么呀？看电视了，对不对？现在就是看电视的时候了。好，我们看到这边 ，What time is it? It's seven o'clock. 几点啦？七点啦。七点钟是干什么的呀 ？It's time to get up. 我们要哎起床，起床干什么呀？去上学，对不对？哎，所以说 It's seven o'clock. It's time to get 哎 get up, get up. 起床 It's time to. 是时候去去哪个地方啊 ？It's time to get get up， 或者说是时候去做某事了啊。好，我们看到下面啊，这个地方 ，Hurry up， 赶快，赶快，为什么要赶快啊 ？It's time for school， 哇，原来要迟到了，现在是上课的时候啦，要去上学的时间啦。It's time for school， 那么这边呢？哎，这个妈妈和小孩对话怎么说的 ？It's ten o'clock. 现在呀是十点钟了。It's time to go to bed. 现在是时候去哎上床睡觉了。Good night, mom. 哎，妈妈晚安，对不对 ？It's time to go to bed. Go to bed. 上床睡觉啊。It's ten o'clock. 晚上十点我们就要睡觉了，是不是？好，那么我们看。本单元啊，新的单词，我们需要学到哪一些新的单词呢？其实，在刚刚的对话里面就已经体现了很多我们的新的单词，是不是？因为很多小朋友有些单词看到了
很多新的单词、陌生的单词，我不认识，没关系。Let's learn 里面啊，我们就会一一学到。那么我们看，我们首先学习的是哪个新单词呢？嗯，什么呀 ？Lunch， 饭，对不对？我们的午饭。Lunch， it's time for lunch， 对不对 ？It's twelve o'clock， 开始。刚刚那个对话里面有一个 ，It's twelve o'clock， 几点啊？十二点，对不对？十二点钟要做什么呀 ？It's time for lunch. It's time for lunch. 是时候吃午餐了，对不对 ？It's time for lunch. 是时候吃午餐了。好，我们看第二个。哎，这个小朋友在上什么课呀？哎，在上钢琴课。那么这个钢琴课是什么课？也就是音乐课，对不对？音乐课是什么呀 ？Music class. 那么老师就要问了，我们上节课学习了音乐室是什么呀？嗯，很棒 ，music room， 对不对？小朋友很快就说出来了 ，music room 就是我们的音乐室 ，music class 就是我们的音乐课啊，我们的音乐课。好，接下来呢，哎，我们又有篮球，又有足球，还有羽毛球，这是什么课的时候我们可以玩的呀 ？PE class。我们的体育课对不对 ？P.E. P.E. 这个地方看到 P.E. 是不是只有两个字母？对，但是还有两个什么呀？还有两个点，对不对？还有两个点。那么这两个点啊，表示 P.E. 是缩写，体育的缩写。然后这两个字母都是什么字母呀？大写字母，对不对 ？P.E. 记住啊，体育。体育这个是两个大写字母，再加两个哎缩写的符号，表示两个点，对不对 ？P 下面一个点，一、e, 下面一个点，就表示体育。记住，一定是要大写啊！如果是小写，那是不对的，小写就是错的，一定要大写。PE 啊 ，PE class 体育课。好，我们看到这边呢，哇哦，哦，多丰富的。对，多么丰富的一顿饭，对不对 ？Dinner, dinner， 哎，可以说是晚餐，也可以说是午餐，只要是吃饭，没有说是午餐还是晚餐，我们就可以用 dinner， have a dinner， 我们去吃个饭吧，对不对？但是 lunch 呢，它就一定只能够说是午餐，对不对 ？Is twelve o'clock， 十二点钟，是不是只能吃午餐呀？嗯。是的啊，所以 lunch 只能够指午餐，但是 dinner 呢，可以指午餐，可以指晚餐，但是它它的这个是哪一顿，它没有指定，但是呢，它就是有一个吃饭的意思。好，这个是 dinner， 我们接下来看，哦，这个是什么呀？哎，牛奶、面包，还有粥，或者说包子，这是什么时候吃的呀？哎。我们早上吃的，对不对？那么我们早上吃，那、哦、么我们早上吃的是早餐。早餐怎么说 ？Breakfast, breakfast, breakfast。早餐就是 breakfast 啊 ，breakfast 早餐。好，我们看到这个地方，什么课上我们才会学 A B C D 呀、啊？哎，我们的英语课，对不对？英语课怎么说呀 ？English class。小朋友肯定都知道，为什么呀？我们都学了四年的英语了，对不对 ？English class。好，我们接下来看。哦，接下来啊，到了我们的 Let's do。那么本单元的 Let's do， 我们要做一些什么？首先，让我们来听一下吧。Let's do。Time for breakfast. Drink some milk. Time for lunch. Have some chicken. Time for dinner. Eat some rice. Time for PE. Jump and run. Time for English. Read and write. Time for music. Sing and dance. 哎，小朋友们，你们有没有跟上 Let's do 的节奏啊？哎，没跟上节奏没关系，因为你对内容还不太熟悉啊。那我们先把内容来熟悉一下。首先看到这个，哎，这个小女孩在干什么呀？哎，吃早餐，对不对？好，看啊 ，Time for breakfast. Drink some milk. 那么是时候吃早餐了，让我们喝一些牛奶吧。Drink， 喝 ，some milk， 牛奶。
drink some milk. 喝一些牛奶吧。好，我们看第二个。Time for lunch. 是时候吃午餐啦。Have some chicken. 是时候吃午餐啦。Have some chicken. 哎，我们来吃一些哎鸡肉。Chicken 啊 ，chicken 是鸡肉。我们看到这个地方啊，有一只大大的肥鸡，对不对 ？Chicken， 鸡肉。我们就吃了鸡肉，我们吃了肉。哎，我们才会有力量啊！我们才能够长得快快的。好 ，time for lunch， 是时候吃午餐。Have some chicken， 让我们来吃一些鸡肉吧。这个地方呢，吃了早餐，吃了午餐，哎，我们还有一顿。那吃什么呀？吃晚餐，对不对 ？Time for dinner， 这个地方 dinner 就是晚餐。Time for dinner， eat some rice。那么我们来吃晚餐吧，吃一点，哎，吃一点清淡，对不对？我们这个地方是吃米饭 ，eat some rice， 吃米饭 ，time for dinner， 是吃晚餐的时候啦。好，我们的最后一个啊，哎 ，time for PE， 现在是上体育课的时间，对不对？哎，小朋友对这个 PE 已经很熟悉了啊 ，time for PE，jump and run。干什么呀？哎，让我们跳一跳，哎，跑一跑，对不对 ？Jump， 哎，我们跳。Run 呢？跑。我们体育课上一定要多运动啊，可以跑一跑，可以跳一跳，可以这样啊，有利于我们的身体长高，对不对？好，那么我们看，我们接下来看啊，这个地方，这个小男孩他在做什么呀 ？Time for English read and write. Read and write. Oh, 我们在上英语课的时候要做什么呀？哎，要听一听，读一读，写一写，对不对？这个地方就是读一读，写一写。Time for English. 我们在学习英语的时候啊，不光我们要读，而且我们还要写，对不对？好，这个是上英语课。那么我们看看下面这一个，嗯，上音乐课，对不对 ？Time for music. 现在啊是上音乐课的时候啦 ，sing and dance。上音乐课我们就要怎么样啊？哎，唱歌、跳舞，对不对 ？Sing and dance。Time for music。我们呀上音乐课就要唱一唱、跳一跳。好，那么学完了这个 Let's do 呀，下面呀我们来学一段对话。什么对话呢？我们看这个地方啊 ，School is over。哦、oh, ，已经放学了。哎，放学了还能发生什么故事呢？哎，我们看看啊，这两个小朋友他们发生什么故事了呀？哎，我们来往这边看啊。School is over. Let's go to the playground. 哎，放学了。Let's go to the playground. 让我们去操场吧。哎，放学了还要去操场，这两个小男孩可真贪玩啊。OK。好的 ，Let's go home. 哦、oh, ，玩了一会儿，那么这个吴他就问了，哎，我们回家吧。John， 那么 John 怎么说呀 ？What time is it now? What time is it now? 哎，现在几点了 ？Now， 几点 ？Now， 现在，现在几点了 ？What is What time is it now? What time is it? 是不是几点？ Now 了，现在好，现在几点呀？我们看 ，It's five o'clock。好，我们看到小朋友肯定会说，哎，这个地方为什么没有 o'clock 这个单词呢？为什么老师又说了 o'clock 这个单词呢？嗯，这个地方就一定要记住啊。我们在说时间的时候，你的这个上面啊，我们书写的时候可以把 o'clock 写出来。如果把 o'clock 写出来呢，我们这两个零和这个冒号我们就不要了。但是如果说没有把 clock 写出来，那么我们这个冒号和两个零啊就得写出来。那么这是一样的读法，但是不一样的写法，对不对？读我们一定要说 five o'clock， twelve o'clock， 对不对？好，那么五点钟了，哎，五点钟这么晚了，怎么还不回家？哎 ，John 他说了 ，just a minute。再玩一会儿吧，才五点，我们再玩一会儿吧。哇，五点了还要玩？我们看玩到什么时候啊？哎，现在保安叔叔来了 ，Go home, kids, go home。哎，小朋友们要回家啦 
。哎，为什么要回家啦？哎，庄就问 ，What time is it？ 现在几点钟啊？哎，保安叔就说了 ，It's six o'clock. It's time for dinner. Oh, it's six o'clock. 哇，现在几点啦？六点钟啦。It's time for dinner. 现在呀、啊、是吃晚饭的时候啦。哇，六点了，已经很晚了，对不对？有些小朋友六点钟晚饭就已经吃完了。哇，看他们两个人现在知道急了吧？哎，哦 ，Let's run， 怎么样啊？哇，这么晚啦，我们赶快跑吧，对不对？哎，小朋友们可不能学习这两个小男孩啊，不能够这样子贪玩。放学后一定要怎么样？按时回家，对不对？我们可以早一点吃完饭，吃完饭之后就可以去散一下步，对不对？嗯，好，那么这个就是我们的 Let's Talk。好啦，我们这节课的知识就学到这里啦，别忘了去我们的学习乐园，把我们的练习题哎做完啊。OK， the class is over， see you， 拜拜。